Verstappen, Hamilton, Bottas e Russell são os personagens do vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos mais uma vez falar sobre mercado de pilotos, as coisas estão aquecendo e claro, vamos começar com a notícia menos impactante nessa área agora. Então, Max Verstappen falou que ele não tem como impedir que os fãs vá em Lewis Hamilton durante o Grande Prêmio da Holanda. Em matéria que você confere no motorsport.com, vai estar aí na descrição, como sempre deixo para vocês, Verstappen falou que a vaia por si só não é algo necessariamente terrível, como alguns colocaram, Hamilton, alguns da imprensa. Vamos abrir aspas aqui para Max Verstappen. Eu olho desse jeito, quando você vai a uma partida de futebol, quando você vai jogar na casa do adversário, você será vaiado em algum momento, e o clube da casa não vai até o sistema de som para pedir que o pessoal não vai porque isso acontecerá naturalmente. No futebol os fãs também são muito apaixonados e apoiam suas equipes locais, então não acho que seja minha função falar que eles não podem vaiar porque não sou eles e preciso focar apenas no que estou fazendo na pista. Em uma outra coletiva de imprensa Verstappen ainda falou um pouquinho mais sobre isso. Acho que é uma reação natural quando você tem um campeonato entre dois indivíduos ou equipes, Claro, não tolero isso, assim como não tolero que isso aconteça no futebol, mas é algo que acontece e depende do oponente não ligar. O mesmo vale para jogadores de futebol, eles não podem ligar para isso porque sabem que o que importa é a performance, e eu acho que Lewis já indicou isso, que não o incomoda, e no final isso é o mais importante, não? Então Verstappen faz um paralelo com o futebol para justamente exemplificar que a vaia vai acontecer, e eu já falei aqui no canal que isso faz parte do esporte, a vaia não é algo terrível, algo que está mexendo com alguma questão, por exemplo, como alguns apontam como racismo ou algum preconceito, a vaia não tem nada disso, a vaia é um aspecto normal do esporte, quando você tem torcedores de uma equipe ou de um atleta vaiando o seu adversário, tentando desestabilizar o adversário, faz parte do processo. Quem acompanha futebol, como o Verstappen falou, sabe como é isso, sabe como é jogar em estádios como La Bombonera, né, do Boca Juniors, por exemplo, que vira o caldeirão, então, sabe, falar que não é pra vaiar, essas coisas, é um pouco ridículo, eu acredito que não tem problema, desde que seja somente por um lado esportivo. Se é por um lado esportivo, porque a torcida do Verstappen tá vaiando o Hamilton, eu não vejo problema, mas quero ver a sua opinião aí nos comentários. Vamos agora para o mercado de pilotos com aquilo que vocês querem saber, é o que todo mundo fala é a vaga na Mercedes, já conversamos lá no Ressaca F1 Express sobre a aposentadoria do Raikkonen, que ela vai influenciar em muita coisa né, já falamos aqui também no Ressaca F1 principal, mas se você não conhece o Express o link tá aí na descrição, são vídeos curtinhos para você ficar bem informado com muito mais notícias diferentes das que temos aqui, e agora nós vamos ver o que Valtteri Bottas está falando sobre o seu futuro. Quando ele foi perguntado, ele disse o seguinte, talvez eu saiba, talvez eu não saiba, eu não quero falar muito mais do que isso, sabe as coisas estão se encaminhando na direção correta, estou feliz e estou animado. Ele ainda acrescentou o seguinte, um contrato plurianual seria legal, é algo que eu nunca tive na Fórmula 1, isso dá a você um bom comprometimento à equipe sabendo que o trabalho continuará, e precisa ser desafiador, precisa ser emocionante, precisa ser divertido em uma atmosfera que eu realmente curta trabalhar. Acho que esses são os pontos principais que procuro, mas como disse mais cedo ainda tenho alguns bons anos na Fórmula 1, eu realmente quero continuar na Fórmula 1 com certeza. Então Bottas fala que talvez ele saiba, talvez não saiba e que ele está procurando um ambiente onde ele possa curtir, trabalhar, né, ter um, um, um comprometimento com a equipe, ficou até um pouco estranho de falar isso, parece que ele não tem esse comprometimento ou ele não curta trabalhar na Mercedes, mas de qualquer forma Bottas deixa muito claro o que ele busca, que ele vai continuar na Fórmula 1 e tudo indica que Bottas não estará mais na Mercedes ano que vem. Lewis Hamilton comentou sobre isso e o George Russell também, vamos falar aqui sobre Lewis Hamilton dando sua opinião sobre o jovem piloto britânico George Russell e se seria bom tê-lo na equipe. Acho que seria muito bom Honestamente acho que ele será bom, George é um piloto incrivelmente talentoso, claramente, eu diria que o único momento positivo da semana passada foi sua volta de classificação, foi incrível, ele é uma pessoa humilde, tem uma boa abordagem, naturalmente sendo britânico acho que ajudaria em termos de comunicação, naturalmente eu tenho que apoiar o companheiro de equipe que tenho agora, então por isso que sempre apoiei Valtteri, 
porque temos um trabalho para fazer agora. Nenhum de nós podemos ganhar o campeonato de construtores sozinhos. Temos que fazer isso coletivamente, certo? Quando perguntado sobre a opinião de Max Verstappen, falou que Russell daria trabalho a Hamilton, o heptacampeão acabou respondendo o seguinte. Eu corri com alguns pilotos incríveis como companheiros de equipe. No meu primeiro ano tive Fernando, então não sinto que tenha que provar qualquer coisa. Se no final das contas eu tiver um novo companheiro de equipe, estou em um momento diferente da vida. Vocês me ouviram falar sobre Lando antes. É encorajador ver esses novatos subindo, eles são fortes, vejo muito de mim mesmo nessa nova geração. Eles serão a base do esporte no futuro e há coisas que podemos aprender uns com os outros. Então o Hamilton fala que seria muito bom ter Russell na equipe, rechaçando qualquer rumor de que ele não estaria aceitando o, o jovem britânico. E o Russell por si só falou também sobre o futuro dele na Fórmula 1. Vamos abrir aspas agora para George Russell, que pode vir a ter aí grandes revelações antes do grande prêmio da Holanda ou talvez de Monza também. Vamos ver o que, que o Russell fala. Nas condições atuais não tenho nenhuma notícia para anunciar, é a mesma posição de Spa na semana passada. Só que quando foi perguntado novamente, Russell respondeu o seguinte. Sim, eu sei onde estarei pilotando no próximo ano. Como disse anteriormente, não vou sentar aqui e mentir. A verdade é que não há nada para anunciar, mas como disse, estou ciente da situação sobre onde estarei correndo no próximo ano. E fui informado antes de Spa. Então George Russell fala que já sabe onde vai correr. George Russell já sabe qual equipe estará defendendo em 2022. E claro que fica no ar qual equipe é essa. Por que então tudo indica que será a Mercedes? Porque se sempre tiveram rumores, agora esses rumores começaram a ganhar um contorno um pouco mais forte. Isso porque o Toto Wolff fica se esquivando, sendo que quando o Bottas ia renovar, ele já renovava e pronto, encerrava a conversa. E também sabe-se que o Russell é um piloto que não deve esperar muito tempo pela Mercedes. Se ele não for para a Mercedes agora, existe uma chance real de em 2022 ou 2023 ele ir para uma das rivais da Mercedes, seja Ferrari, seja Red Bull, o Russell já falou que é fiel à Mercedes, mas nós sabemos que no mundo da Fórmula 1 essas coisas podem mudar rapidamente, isso porque o que interessa é ter um carro competitivo, Hamilton foi criado pela McLaren desde pequeno e acabou mudando para Mercedes, ok, ele também teve ali o apoio da Mercedes desde pequeno, mas a McLaren era o vínculo como equipe e ele acabou saindo da McLaren, Vettel com a Red Bull também, acabou saindo da Red Bull, então os pilotos acabam saindo. O Verstappen já falou que gostaria de continuar na Red Bull, mas se for necessário para um carro competitivo ele sai também. Então os pilotos buscam carros competitivos e George Russell deve sim ser amarrado pela Mercedes em 2022, já que é uma nova era e a Mercedes não quer perder um jovem piloto. Tudo está indicando, as declarações, o presente que a Mercedes deu ao Bottas, um monte de coisa está indicando que será o fim da linha para o finlandês lá na Mercedes, enquanto George Russell deve estar chegando. E aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!